অন্তর্নীলের অসামান্য সাফল্যের পর এবার পরিচালক অরিন্দম ভট্টাচার্য তৈরি করছেন তার পরবর্তী ছবি অন্তর্ধান যে ছবিতে রয়েছে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় তনুশ্রী এবং মমতা শঙ্কর পার্পেল স্টুডিওতে হচ্ছে সেই ছবির শুটিং সেই ছবির শুটিং ফ্লোরে পৌঁছেছিলাম আমরা ছবিতে তনুশ্রী এবং পরমব্রত হাজব্যান্ড ওয়াইফ যাদের একটি মেয়ে আছে আর সেই মেয়ে হঠাৎই হারিয়ে যায় আর সেখান থেকেই তৈরি হয় থ্রিলার ছবি অন্তর্ধান তবে তনুশ্রীকে এই প্রথমবার ছবিতে মায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে ছবির শুটিংয়ের জন্য তাকে থাকতে হয়েছিল টানা ষোলো দিন কলকাতার বাইরে এক্সাক্টলি কি অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটাই শেয়ার করছে তনুশ্রী প্রায় ষোলো দিন একসঙ্গে ছিলাম আমরা সো উই রিয়েলি হ্যাড ফান ঠান্ডার জায়গা প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে দারুণ জায়গায় রয়েছি ভালো লেগেছে সত্যি ভালো লেগে শুটিংয়ের মাঝখানে রাত্রি একটা অব্দি শুটিং হচ্ছে কখনো আটটা সাড়ে আটটা শুটিং হচ্ছে প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে সকাল সকাল আবার কল টাইম সো হয়েছে প্রচণ্ড ভালো শু করে মজা করে শুট হয়েছে তবে ছবির শুটিং তনুশ্রীর কাছে বেশ মজার হলেও প্রচন্ড কষ্টকর ছিল মমতা শঙ্করের কাছে তেমনটাই বলছেন স্বয়ং অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর শুধু তাই না গোটা ছবিটা যাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে তার সাথেও আলাপ করিয়ে দিলেন স্বয়ং মমতা শঙ্কর মজার না ভীষণ কষ্টের বলবো কারণ প্রচন্ড ঠান্ডাতে আমরা শুটিং করেছি যে কি করে যে শুটিং করেছি সেটা শুধু আমরা জানি মানে এত ঠান্ডায় এত কষ্টে কি বল মোর হ্যাঁ মোর এখানে চলে আয় এখানে চলে আয় এ হচ্ছে মোহর এ একে নিয়ে পুরো মানে এ কোথায় চলে গেছিল সেইটা নিয়ে পুরো গল্পটা ও কি ভালো অভিনয় করেছে যেটা মানে ভীষণ ভালো ভীষণ ভালো যে মনে হবে না যে প্রথমবার অভিনয় করছে তবে শোনা যায় অভিনেতা পরমব্রত ছবি করার আগে অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা করে তারপর ছবিতে হ্যাঁ বলেন তাহলে অন্তর্ধান ছবিতে কি এমন ছিল যার জন্য পরমব্রত রাজি হলো ছবিটা করতে গল্পটা পছন্দ হয়েছে বলেই তো রাজি হয়েছিলাম করতে রাজি হয়েছি করতে সেই গল্পই আমার মনে হয় ভালো লাগে একজন শিল্পী হিসেবে পড়ে যে গল্পের মধ্যে একটা মনে হয় যে সেই গল্পের মধ্যে একটা হিউম্যান অ্যাঙ্গেল আছে বা মানবিক একটা আবেদন আছে সেটা এটার মধ্যে আছে এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হচ্ছে যে সন্তানটি হারিয়ে যাওয়া নিয়ে গল্পটা তাকে খুঁজে খুঁজে বার করার যে প্রচেষ্টাটা যে প্রক্রিয়াটা সেটার মধ্যে একটা সে সেই তার মধ্যে যে বিভিন্ন ধাপগুলি রয়েছে সেই ধাপগুলি পার হওয়ার একটা মধ্যে একটা রহস্যের রহস্যকে অনাবৃত করার একটা প্রচেষ্টা আছে সেইটার জন্যেই ছবিটা করা এবং হিমাচলের যে ওভারঅল যে জগ্রাফি যেরকম দেখতে হিমাচল পাহাড় মানুষ ছোটো ছোটো করে থাকেন জায়গাগুলোতে আপাত দৃষ্টিতে খুব শান্তিপূর্ণ একটা বসবাস মানুষের আর কি সেটার সঙ্গে কোথায় কিভাবে রহস্যটা পরতে পরতে জড়িয়ে আছে কিভাবে মানুষের খারাপ দিকগুলো বেরিয়ে আসে সেই সবটা ওই পুরো অ্যাটমসফিয়ারটার সঙ্গে মিলেমিশে বেরিয়ে আসবে বলে আমার ধারণা তবে একটা বাচ্চাকে কেন্দ্র করে এই থ্রিলার ছবির ভাবনা যার মস্তিষ্ক প্রসূত তিনি পরিচালক অরিন্দম ভট্টাচার্য ছবি নিয়ে তিনি বললেন যে একটা ফ্যামিলিতে আমরা খুব সহজভাবে সব কিছু নিই কিন্তু যদি সত্যি একটা এরকম দুর্ঘটনা ঘটে যায় একটা ফ্যামিলিতে এবং কারুর বাচ্চা হারিয়ে যাওয়া মানে একটা বিশাল ইম্প্যাক্ট এবং সেই ইম্প্যাক্টটা একটা ফ্যামিলির কত বড় ক্ষতি এবং কত বড় একটা মানে ইয়ে তৈরি করে তো সেইটা বোঝানো যেমন একটা কাজ এবং তাকে খুঁজে বার করার যে একটা মিস্ট্রি এবং এখানে যেরকম আমরা দেখাচ্ছি যে একটি বাচ্চা মেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি সেখানে কি ঘটে কিভাবে পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে তো এগুলো একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টার ফর আ থ্রিলার সেই জন্য এই মিসিং ব্যাপারটা আমার চিরকালই খুব অ্যাট্রাক্ট করে এবং বহু দেশে বহু মানুষ হারিয়ে যান তারা আর ফিরে আসেন না সেটাও একটা রহস্য তো আমি অতদূর যাব না আমি একটা ছোট ফ্যামিলি নিয়ে গল্পটা করেছি তো সেই জন্য মিসিং বা থ্রিলিং এই ব্যাপারটা আমাকে খুব টান